tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Chicos, han llegado una de las épocas que más quiere la gente Que más hypea a la gente y que más emociona a la gente Y que de hecho hace que mucha gente que dejó de jugar regrese Se viene una época muy muy bonita, mucho contenido, muchos DSBC Muchos juegos en sobres Como saben están saliendo varias cartas de eventos pasados en sobres Y aparte tenemos a cartas muy muy chetadas La mayoría de las cartas que van a salir son muy muy buenas Y una de ellas es este Maximi Que por cierto la review de Carvajal La vamos a tener un poco más tarde Vamos a empezar con este Maximi Que Dios mío se ve bastante bastante chetado Como saben es de las cartas que más se usaron en este FIFA Nos encontramos con ataque elevado y bajo en defensa A mí en lo personal esto me encanta Porque va a ser un jugador que siempre esté perfilado para atacar Que siempre esté listo por un contraataque o para definir A mí me gusta mucho que los ofensivos tengan estos roll rates Yo sé que a muchos no les gusta porque si sí quieren defender un poco más Pero a mí como gusto personal sí me encanta que tengan este tipo de trabajo Pierna derecha, muy instable 5 y pierna débil 4 Yo en lo personal pensé que le iban a poner 5 Pero igual 4 no está nada mal en atributos, velocidad 98, parejito, no tiene ni 94 y luego 99, no. 98 y 98 en aceleración y en sprint. En el tema de tiros, que aquí es lo que yo recomiendo poner algún estudio de química para subir el tiro, ya sea de die, ya sea finisher, ya sea francotirador, el que ustedes gusten. Posición 90, 96, remates 88, que es lo más bajo y yo por eso le puse este estilo de química. Sé que había otros, pero en lo personal esto es lo que más me interesaba, interesaba subirle. Fuerza tiro 99 y tiro largos de 93 Las bolas y los penales en lo personal No es algo que me preocupe Penales tú puedes seleccionar para que tire otro Y el tema de voleas no se usan tanto en este FIFA En pases que aquí me gustó bastante Visión 97, centros 93 Pase corto 99, pase largo 88 Y efecto de 97 que ayuda A que este jugador esté elaborando muchísimas jugadas Siempre en regate Que es lo que más destaca para mí Maximin Siempre en sus cartas, agilidad 99 Balance 96, control de balón 92 Regates 99 y compostura de 90 Vamos a ver si las reacciones no llegan a afectar un poco sino algún estilo de química que le ayude en ese aspecto En defensa nada que destacar Físico, salto 87, energía 99 Y fuerza de 86 con su agresividad de 70 Siempre hemos sabido que Maximino es un jugador muy muy fuerte Pero tampoco es tan débil Vamos a ver qué tanto se nota en esta carta En rasgos de jugar simplemente con estilo y hasta ahí Así que vamos a ver cómo este Maximín Se da de los mejores extremos izquierdos de la Premier League o no Vamos a ver cómo este Maximín en FIFA 21 Y bueno chicos vamos a empezar con la velocidad 5 de calificación perfecta a este Maximín lo ocupes como extremo, como delantero, como MCO o donde lo quieras ocupar Maximin precisamente por esto es muy usado Porque es una carta que en su oro brillante o en cualquier versión Siempre es de las cartas más rápidas del juego Y obviamente el footy no se podía quedar atrás Es una carta muy muy rápida con on, con o sin el balón perdón. Es una carta que se desmarca bastante bastante bien La velocidad es simplemente bestial en este Maximin No hay mucho que decir, repito Maximin si es muy usado desde el inicio del juego Es por el tema de la velocidad y en esta carta se nos Nota S98 de ritmo, así que por eso 5 de calificación en la velocidad a este Maximin. Vamos con el tiro y aquí vamos a usar un poquito más eso de que les dije que yo iba a empezar a calificar con punto .25 en cartas que sintiera que era necesario. 4.25 en calificación a este Maximin. No llega al 5 obviamente primero porque le quitamos punto .5 de calificación por el tema de la pierna mala. Y le quitamos punto .25 porque siento que sí le falta un poquito más de, de forma de finalizar. Es bueno tirando si sí se nota, pero es 88 de finalizar. Si sí lo llega a notar, a veces siento que no se perfila tan bien para, para disparar y no lo hace de la forma más correcta, pero no significa que sea malo, mete muchos goles. De hecho, este, los poquitos partidos que estuvo usando este Maximín, la verdad que metió buena cantidad de goles y aportó bastante en ataque. Es una carta que se posiciona muy bien. Los desmarques en lo personal me gustan mucho de este Maximín. Pensé que no se iban a notar tanto, pero la realidad es que sí, si lo ocupas como delantero, los pases filtrados los vas a encontrar muy fácil con este Maximín. Es una carta muy, muy buena, pero sí siento que le falta un poco de mejor finalización. Hay veces que la potencia sale bien Tira muy bien eh, la potencia y todo Pero la colocación del disparo No siempre sale de la mejor forma O no se perfila de la mejor forma No es malo pero repito no es perfecto Por eso no le puedo poner 4.5 Y por eso 4.25 en la calificación de tiro A este Maximin En regate una cosa con el pase No hay nada que decir con el pase 5 de calificación Por eso no puse la calificación del pase En específico Es una carta que pasa muy muy bien Si lo vas a ocupar como MCO O como extremo Es una carta que te va sobrado en el tema de pase Ahora sí vamos con el regate 5 de calificación en regate Es una carta muy muy ágil 
ágil, muy rápida Maximin también si se usaba es por el tema de las skills, por el tema de cómo se mueve este Maximin y más con la chetada que le acaban de dar a este Futi, es una carta muy muy ágil, muy rápida cambios de ritmo los hace perfectos eh, brus cambios bruscos de dirección los hace muy bien las skills no se digan, es una carta que hace bastante bastante bien las skills de hecho el por aquí no es de Colderiu este, esa jugada la hace muy muy bonita a mí lo personal, me encanta esta carta en tema de skills, es de lo que mejor puede usar para hacer skills en la Premier League sin duda alguna, si sí le noto una ventaja por ejemplo con Rashford, si sí le noto una ventaja por ejemplo con Sterling en tema de animaciones de skills es una carta muy muy esquilera y que a los que hagan muchas skills les va a encantar, simplemente 5 de calificación en regate a este Maximin, vamos con el físico 4.5 de calificación la estamina está bastante bastante bien aguanta todo el partido sin ningún problema si tú no quieres hacer un cambio pues este Maximin puede ser de esas opciones que no tengas que cambiar en tiempos extras aún así yo siempre recomiendo que cambies a los jugadores ofensivos, le quitamos nada más punto .5 de calificación porque así siento que la fuerza llega a afectar o no tanto la fuerza, creo que el tipo de cuerpo de Maximin hasta eso ayuda a que no sea tan débil, tal vez con estas estadísticas le bajaríamos un punto completo, pero hasta eso el tipo de cuerpo que tiene Maximin, perdón, no creo que afecte tanto, pero aún así no es un físico perfecto, no es un físico imponente y no es una carta que te va a aguantar muchísimas muchísimas cartas, así que por eso 4.5 de calificación en físico y ahora sí, vamos a llegar a las conclusiones finales ¿vale la pena o no vale la pena este Maximin en FIFA 21? Y bueno chicos, vamos a empezar con las calificaciones, 4 estrellas y media en caso de este Maximin, si si no tiene las monedas para un Rashford Top, si no tiene las monedas para un Sterling, este Maximin es la mejor opción que vas a encontrar. Es una carta muy, muy buena, muy rápida. Si la vas a ocupar como extremo, vas a tener uno de los mejores extremos izquierdos del juego por desequilibrio, por velocidad, por animaciones. Es una carta bastante, bastante buena. Luego el hecho de ser francés hace que sea bastante, bastante linkeable con muchas cartas que no son de la Premier League. Es una opción bastante, bastante interesante y muy, muy buena. Solamente no le pongo el 5 de calificación porque creo que sí, aunque ya va a haber muchas medias eh, gratis por así decirlo medias muy baratas, aún así sigue siendo un poquitito, o sea muy muy leve por eso nada más le quité media estrella un poquitito caro para los casuales pero hay en más, es una carta bastante bastante buena creo que aunque es un poquitito caro tampoco es algo imposible y que se puede obtener bastante bastante así, sencillo perdón crafteando medias con los player picks de Food Champions etcétera, así que por eso cuatro estrellas y media en casual a este Maximin, vamos con Tryhard y aquí no hay pretexto de precio es una carta bastante accesible para la gente que le dedica más tiempo a este juego como ya lo dije en casual, es una opción bastante, bastante buena, si no tiene las monedas para Rashford, no tiene las monedas para Sterling porque son cartas que nada más se pueden comprar o por ejemplo Rashford tal vez te pudo haber salido en un Player Pick de Food Champions que es complicado la verdad Rashford no suele salir tanto entonces si tú, tienes, si tú no tienes las monedas para comprar alguno de estos dos yo definitivamente me haría Maximin es una opción bastante, bastante buena, ya lo dije también en casual, el tema de los links es un plus bastante, bastante interesante con ese Maximin, es una opción bastante interesante y por eso para mí Cali perfecta en tryhard a este Maximin competitivo 4 estrellas y media aquí lo voy a dividir en dos si lo vas a ocupar como delantero 4 estrellas nada más porque sí aunque es bueno creo que sí le falta un poco el tema de la finalización pero si lo vas a ocupar como un extremo nada más es un 4 estrellas y media en competitivo es una carta bastante bastante chetada para mí estas cartas son las chetadas o sea no son las cartas buenas si son las cartas chetadas que dices como diablos hacen cosas tan buenas la verdad que esta carta es una perfecta carta es una perfecta opción para la banda muy desequilibrante muy rápida rápido, también te pasa bien el balón y cuando le toques dispararlo va a ser de buena forma para ser un extremo, es una carta bastante bastante buena, así que por eso cuatro estrellas y media en competitivo y vamos ahora con sus preguntas que tiene sobre este Maximin en FIFA 21 vamos a empezar con las preguntas chicos esta vez de hecho se me, sí me hicieron bastante preguntas pero voy a poner pocas, ¿por qué? porque prácticamente la mayoría me preguntaba lo de Bamba, lo de Embele y lo de su posición, entonces no puse muchas, creo que nada más puse tres porque eran muy repetitivas, entonces por eso no se me espanten si no puse muchas si no es porque el tema de que la pregunta casi siempre era la misma Vamos a empezar con este Rodolfo Rodolfo nos pregunta ¿Es mejor que Bamba o Dembélé puede rendir como DC o MCO? Eh, a la primera respuesta de Bamba sí se me hace mejor que Bamba este Maximin Que Dembélé creo que pues o sea, puede tener una mejora, pero muy leve. Lo personal no cambiará una carta que costó, creo que como 700 mil, 800 mil en su momento por este Maximin. Tal vez Maximin puede tener alguna mejora, pero es muy poco notable. Yo, en lo personal, me quedaría con Dembélé. Si no estuviera, si no tuvieras ninguno y fuera de hacerlo así al momento, pues obviamente me quedo con Maximin porque sí lo siento un poquitito mejor, pero no por mucho. La verdad que. Tal vez el 5 de pierna mala lo tenga a favor de Embelé, pero noto que este Maximin se desmarca de una mejor forma y por mucho. La movilidad de Maximin la siento mejor también, pero de Embelé lo que tiene pues es ese combo de 5 y 5. Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿es mejor que Bamba? Yo digo que sí y por mucho. Que de Embelé, la verdad, 
lo noto un poquito mejor pero tampoco siento que valga la pena el gasto y banquear una carta que te costó tan cara puede rendir como DC o MCO claro que sí puede rendir como un MCO como un DC también pero voy a profundizar un poquito más el tema de DC en una siguiente pregunta Rubén nos pregunta ¿cuál es la mejor posición para él? ¿es mejor que Sterling? gracias, muchas gracias Rubén qué educado eh, ahora sí aquí es donde voy a profundizar ¿cuál es la mejor posición para él? yo pienso que sin duda la mejor posición para este Maximin es de extremo es de banda izquierda es donde más te va a rendir eh, donde vas a notar más la velocidad donde vas a notar más la movilidad el regate el tiro está bien pero para el delantero no lo encuentro perfecto lo voy a profundizar un poquito más en la siguiente pregunta eh, el tema de Sterling eh, creo que Sterling es mejor pero la diferencia que tiene Maximin y que es un plus muy grande es que este Maximin es crafteable es una carta más accesible para todo el mundo Sterling sí lo noto mejor pero pues Sterling cuesta más Sterling lo compras o lo compras si te salió en un Summerstar pues sí me quedo con Sterling pero la diferencia de este Maximin es que lo puedes craftear y abaratar bastante el precio fácilmente tal vez aunque no tengas muchas medidas fácil si sí le puedes bajar 200 mil 300 mil monedas de precio este Maximin con los player pick de Fuchambios que están dando por ejemplo en este fin de semana o las, o las recompensas que tuviste el día de ayer entonces la pregunta es mejor que Sterling no pero creo que tiene más plus este Maximin por el tema de ser crafteable el tema de la posición creo que sí su mejor posición es de extremo izquierdo y ahora sí vamos a profundizar por qué no creo que sea mejor de DC aquí Hunter nos pregunta le mando muchos abrazos y besos a Hunter y aquí es donde voy a profundizar el tema del delantero qué tan confiable es la definición para usarlo de delantero nos pregunta Hunter es bueno define bien pero no le noto una finalización perfecta si sí noto que a veces el tiro no va tan colocado o la animación de tiro no es la más correcta no se perfila de la mejor forma posible, tira bien, tira muy muy bien, si tú no tienes tantas monedas para comprarte un delantero letal, igual este Maximin por ejemplo para los casuales, sí lo recomendaría de delantero central, pero para un tryhard, para un competitivo, creo que sí puede llegar a afectar esa definición, eh, sí sí tira bien, repito, no, no, no quiero que, es pues que luego la gente es bien drástica es decir, estás diciendo que Maximin no es, no es bueno y, y yo jugué 5 partidos y metí 35 goles, sí juega bien y sí define bien, pero tengo que ponerlo en plano de en un, en un ambiente que pueda ser complicado para ti que no sea esos partidos tan accesibles yo por ejemplo lo dije con Correa en su momento que me agitaron mucho con Correa Correa es buena carta, nunca dije que sea mala pero creo que había mejores opciones yo con Correa metí buenos goles y no porque haga funcionar la carta significa que el jugador sea lo mejor o sea el más oportuno para usar este Maximin define muy bien y vas a meter muchos goles con él pero creo que como delantero centro sí puede llegarte a fallar en ocasiones muy importantes, imagínate que sí, te metió 55 goles en tus partidos pasados, pero tal vez para el rango que quieres llegar para un élite o para un oro 1, para oro 2, el chiste que ganaste queda un partido eh, y es contra alguien de tu nivel, contra alguien de un nivel un poquito más alto que el tuyo, imagínate usar este Maximin y que te llegue a fallar las ocasiones más importantes en ese partido eso es a lo que yo me refiero cuando digo que una carta tal vez no la noto tan chetada no la noto tan buena en algún aspecto no significa que no puedas hacer las cosas que critico entre comillas con estas cartas, se puede hacer, vas a poder meter goles con este Maximin, pero creo que no es la mejor definición, yo por eso preferiría usarlo como un extremo, sobre todo de extremo creo que es la mejor posición para aprovechar todo lo que tiene este Maximin, como un MSO podría ser, el MSO también define bastante pero no define tanto como un delantero centro así que por eso creo que sí, es bueno para usar delantero centro, pero no sería mi primera opción para usarlo y porque creo que la definición sí llega a fallar un poquito con este Maximin. Y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy, les recuerdo que pueden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video, en un ratito más va a estar la review de este Carvajal que por cierto adelanto y spoileo Dios mío la sorpresa que me acabo de llevar con Carvajal ya verán por qué en la review también les recomiendo seguirme en Twitter rr 7 bajo para que puedan salir en el video y me hagan las preguntas que tengan sobre los jugadores a los cuales les estamos haciendo review también les recuerdo que todos los días transmitimos por Twitch.tv rr 7 en punto a las 9, 9 y media de la noche hora México por si gustan pasarse a ese momento de comunidad voy a ver si me hago alguno de los player picks de eventos a ver si nos hacemos algún pack opening y también obviamente jugaremos Food Champions. Así que pues bueno chicos, nos vemos un ratito más con la review de ese Carvajal.